assalamu alaikum dear students as you see on the screen our topic of discussion today is errors this is very important aspects of topic especially in the regarding of pcs css spsc and fpsc level jab aap even css mein bhi dekhein aapke five errors aate hain to find out the correct sentences aur pcs level pe aur spsc mein और आप वन पेपर की प्रिपरेशन करें एफ पी एस ई में जैसे कस्टम इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कस्टम आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है और उसके अलावा आपकी नेब की टेस्ट वगैरह आती है या एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी जाम शेर हो बेनज़ी भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह सखराई बी यूनिवर्सिटी और जे एस टी पी एच टी और एस एस टी के लिए अपीयर हो रहे हैं तो इस टाइप के सेंटेंसेज आते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स यू शुड यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली आपको तो उसको उसके गौर से कब पढ़ना है सिर्फ मेमोराइज़ नहीं करना सेंटेंस इसको आप मेरे वीडियो को अगर पास करते आगे चलाते जाएंगे ना आगे करते जाएंगे आप सिर्फ सेंटेंस लिखते जाएंगे समझते जाएंगे सेंटेंस लिखते जाएंगे तो इट्स यूजलेस तो आप इस तरह से ना करें आपको क्या करना है मेरे रूल्स समझने हैं अगर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना तो सेंटेंस चेंज भी आएगा ना तो आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे आप मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जो है ना कभी भी सेंटेंस कोई मेमोराइजेशन ना करें रट्टा ना लगाएं आप उसको कंसेप्ट पढ़ें हैंड फ्री उठाएं और वीडियो को जो है ना अपनी बुक उठाएं रजिस्टर उठाएं और वीडियो को देख के उसके कंसेप्ट पढ़ के आप बुक में लिखते जाएं तो इससे क्या हो गया आपके वंस आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो आप इन शाला में से आप इंग्लिश की ट्वेंटी में से आप जो है ना एटीन सेवनटीन आप इसको ले सकते हैं और इन स्टूडेंट्स और अपील उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए वो भी अच्छा इस कोर्स ले सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन शी नोज मी फ्रॉम बर्थ तो यहाँ पे फ्रॉम बर्थ नहीं होगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है जैसे कि मैं सेंस और फार के वीडियो में मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर हम सेंस लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉल लगाते हैं अगर नाइनटीन नाइन्टी फाइव From my child, uh, uh, since my childhood uh, birth थे तो यहाँ पर बता रहा है कि किस period से तो uh, किस point से बता तो इसके लिए हम since लगाते हैं तो दूसरा तो हम present simple tense के साथ और continuous के साथ कभी भी since फार नहीं लगाते तो ये error है हमारी तो इस the right option is she has known me since my birth so we are moving towards ne- uh, second sentence देर इज आई शिल गिव एन एग्जामिनेशन टूडे तो ये इनवर्सली यूज़ होता है जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है ना वो कह सिंधी या उर्दू में तो हम कहते हैं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गिव एन एग्ज़ाम तो ये गलत हो जाएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ होता है तो स्टूडेंट जो है ना वो एग्ज़ाम टेक करता है स्टूडेंट एग्ज़ाम टेक करता है और टीचर गिव करता है इन्वेजिलेटर गिव करता है तो ये अपोजिट यूज़ होते हैं ऐसे नहीं होगा आई शेल गिव एन एग्जामेशन स्टूडेंट कहेगा आई शेल टेक एन एग्जामेशन टूडे सो थर्ड सेंटेंस है वी डिस्कस अबाउट द मैटर एट लॉज तो कीप रिमेंबर दैट डिस्कस इज लाइक रीच जैसे रीच अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं ले रहा था लव हेट और रिजेंबल अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं ले रहा था जिसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सिमिलरली डिस्कस जो है अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता तो होगा वी डिस्कस द मैटर इन डिटेल और इन लार्ज सो वी आर मूविंग टू वर्ड्स नेक्स्ट लाइट योर पेयर ऑफ शूज़ इज़ इन्फीरियर टू माई टू मी तो ये गलत है इसका मतलब होगा आपके जो शूज़ हैं वो मुझसे इन्फीरियर हैं मुझसे कम हैं तो डेफिनेटली शूज़ तो इंसान से कम ही होते हैं तो यहाँ पे इन्फीरियर तो तो आएगा आए ओ आर के साथ तो ही आता है दे नहीं आता तो मी नहीं होगा मेरे शूज़ से इन्फीरियर हैं किसको कंपेयर करते हैं ना मैं ऐसे नहीं कहूँगा भाई आपके जो शूज़ हैं ना वो मुझसे कम हैं तो डेफिनेटली आई एम ह्यूमन एंड दैट इज़ अ शूज़ तो ऐसे कहते हैं आपके जो शूज़ हैं ना वो मेरे शूज़ से कम हैं तो मेरे शूज़ से कम हैं तो माइन होगा यूज़ यहाँ पे ओके यहाँ पर माई शूज़ लगाएँ या माइन लगाएँ तो योर पेयर ऑफ शूज़ इज़ इन फीयर टू माइन मी नहीं होगा सो so, दूसरा सेंटेंस है हमारा ओपन योर बुक ये प्रीवियसली हम प्रपोजिशन डिस्कस प्रपोजिशन वाले जो चैप्टर था हमारा वीडियो था उस पर भी डिस्कस करके आए हैं हम कि ओपन योर बुक ऑन पेज अगर किसी को स्टूडेंट को हम ऑर्डर दे रहे हैं स्टक कर रहे हैं कि आप पेज नंबर इस पे जाएं तो हम एट यूज़ करते हैं ऑन यूज़ नहीं करते तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर सिक्सटी 
तो ये ओके तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइट द पोम अपीयर्स एट पेज नंबर सिक्सटी ये भी हम प्रिपोजिशनल टॉपिक पे डिस्कस करके आए थे पहले ही कि अगर कोई स्टूडेंट और कोई रीडर जो है ऑलरेडी पेज नंबर इस पे खड़ा हुआ है पढ़ रहा है तो हम यूज़ करते हैं ऑन पेज नंबर एट नहीं द पोम अपीयर्स ऑन पेज नंबर सिक्सटी ये पोएम नहीं है ये पोम है प्रोनसिएशन इसकी द पोम अपीयर्स ऑन पेज नंबर सिक्सटी अगर स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि आप किताब खोलें और सिक्सटी पेज नंबर पे जाए तो एट यूज़ होगा अगर स्टूडेंट ऑलरेडी पेज नंबर सिक्सटी पे पढ़ रहा है तो हम कहेंगे यू आर ऑन पेज नंबर सिक्सटी और द पोम जो जो पोम पढ़ रहा है वो पेज नंबर सिक्सटी पे है ओके होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स हैव यू एवर गॉन टू मक्का अभी ये बन, जो जो जिसे हम पूछ रहे हैं तो वो मक्के में नहीं है अभी तो अभी यहाँ पे है पाकिस्तान में तो हम कहेंगे हैव यू एवर गॉन टू मक्का नो गॉन नहीं यूज़ करेंगे अगर एक बंदा को दो बार तीन बार एक बार हो के वापस आया हो ना अभी अभी अपने कंट्री में हो तो हम यूज़ करते हैं हैव यू एवर बिन टू मक्का क्या आप कभी मक्का गए हुए हैं तो हैव यू एवर बिन यूज़ होता है एवर गॉन नहीं होता सो लेट सी अदर नेक्स्ट सेंटेंस ही इज़ माई ओल्डर सन ही इज़ माई ओल्डर सन नहीं होता ओल्डर जो है ना वो एज को डिफ़ाइन करता है अगर पर्सन जो है अगर जो जो किसी का बड़ा बेटा हो छोटा बेटा हो तो हम एल्डर और यंगर यूज़ करते हैं ओल्डर यूज़ नहीं करते ओके तो यहाँ पे होगा ही इज़ माई एल्डर सन डू यू लिसन टू मी तो ये लिसन जो है ना पे अटेंशन को बोलते हैं अगर या आपको लग रहा है वो आपको आप आप पे ध्यान नहीं दे रहा अटेंशन नहीं दे रहा तो जो है ना लिसन टू तो आएगा ही नहीं यहाँ पे हीयर होगा लिसन का मतलब है पे अटेंशन अटें अटेंशन के साथ सुनना तो ये तो अटेंशन के साथ सुन नहीं नहीं रहा आप उसे बोल रहे हैं डू यू हीयर मी तो यहाँ पे डू यू हीयर टू मी होगा आई लिसन टू मी नहीं होगा सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइट दैट इज ही हिज कार वॉज रोब्ड तो ये हिज कार वॉज रोब्ड तो ए हीज कार वॉज रोब नहीं होगा ही वॉज रोब्ड ऑफ इस कार रोब जो है ना अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेता है ही वॉज रोब्ड ऑफ इस कार होगा दिस इज द राइट ऑप्शन और विडोज ज्वेलरी वॉज रोब्ड सिमिलरली ऊपर वाले सेंटेंस से कनेक्टेड है तो विडोज ज्वेलरी विधवा को बोलते हैं विडो विडोज ज्वेलरी वॉज रोब्ड तो ऐसे नहीं होगा तो हम कहेंगे इसको एपास्ट्रॉफी में यूज़ नहीं करेंगे विडो वॉज रोब्ड ऑफ हर ज्वेलरी ओके अ विडो ए पोस्ट ऑफिस में यूज़ नहीं होगा अ विडो वॉज रोब्ड ऑफ हर ज्वेलरी तो ये रोब्ड भी अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेगा सिमिलरली अ विडो वॉज रोब्ड एक बात आपको याद रखनी है जब भी रोब्ड वर्ड आएगा ना तो अब वो अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर लेता है ऑब्जेक्ट के बगैर रोब्ड यूज़ नहीं होता किसी चीज़ को छीनना ओके okay? कब्जा कर लेना तो रोब्ड यूज़ करते हैं तो अ विडो वॉज रोब्ड तो क्या रोब्ड किया गया विडो से जो विधवा थी उसे क्या जिसका हस्बैंड डेथ हो गया था उसे क्या रोब किया गया तो रोब जो है अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर लेता है ऑब्जेक्ट को आपका पता होगा ऑब्जेक्ट मतलब बियर आर ऑफ एन ए वर्ब जैसे आई प्ले क्रिकेट तो आज वर्ब जो है प्ले है क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं विडो वॉज रोब्ड आप हर मोबाइल फ़ोन लगा लें पर्स लगा दें और एनी कोई भी लगा दें मगर रोब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा तो यू नीड टू करेक्ट इट सो वी आर मूविंग टूवर्स नेक्स्ट लाइट दैट इज़ वी आर फ्रेंड अगेन तो वी आर फ्रेंड नहीं होगा वी आर फ्रेंड्स अगेन होता है सिमिलरली वाट इज़ द टाइम इन योर वॉच तो वाट इज़ द टाइम इन योर वॉच ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है वाट इज़ टाइम बाई योर वॉच होता है इन योर वॉच नहीं होता सो हाउ यंग आर यू तो यंग नहीं होता तो हाउ ओल्ड आर यू हम कहते हैं आपकी एज क्या है वज योर एज मीन्स हाउ ओल्ड आर यू हाउ यंग आर यू नहीं बोलते हैं हम सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट लाइट नेवर स्पीक लाए तो स्पीक नहीं लाए नहीं होता तो ये होता है टेल लाए नेवर टेल ए लाए इसके साथ लाए के साथ जो है ना वो आर्टिकल ज़रूर लगता है नेवर टेल ए लाए सिमिलरली ही स्पोक टू टू द मैजिस्ट्रेट अगर कोई मैजिस्ट्रेट मीन्स जज जज के सामने कोई कुछ बोले तो टू द मैजिस्ट्रेट नहीं होता मतलब बिफोर द मैजिस्ट्रेट होता है टू द मैजिस्ट्रेट नहीं होता ही टोल द ट्रुथ बिफोर द मैजिस्ट्रेट और स्पीक भी स्पोक भी नहीं होता ही टोल द ट्रुथ बिफोर द मैजिस्ट्रेट 
and we are moving towards next slide the principal and the teacher are in his office ye bilkul galat sentence hai to yahan pe aap kya samajh rahe hain ke प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है आर इन द ऑफिस बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि आप आप इस एक कॉलेज में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप टी लेक्चर रहे हैं और वहाँ पे ही आपको प्रिंसिपल की भी ऑफर दी जाती है आप एट ए टाइम टी टीचर भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं और आप प्रिंसिपल भी हैं तो इसका मतलब है द एक वन टाइम लगा हुआ है तो इसका मतलब है तो एक ही बंदा टीचर भी है प्रिंसिपल भी है तो हम इज लगाएंगे द प्रिंसिपल इन द टीचर इज इन हिज ऑफिस ओके अगर दो बार द आर्टिकल लगा हो फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल इन द टीचर फिर आप आर लगा सकते हैं द प्रिंसिपल इन द टीचर आर इन ऑफिस फिर सही होगा अगर वन टाइम द आर्टिकल है तो इज होगा मतलब प्रिंसिपल और टीचर एक ही बंदा है द मैन इज मॉटल तो मैन और वेमन के साथ जनरल सेंस में कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता तो हम लगाते हैं मैन इज मॉटल इंसान फानी है मैन इज मॉटल होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड यू फील हैप्पी तो यहाँ पे यू फील हैप्पी नहीं होता यू लुक हैप्पी होता है फील हैप्पी नहीं होता सिमिलरली अगर लुक आए आई लुक वेल तो ये लुक वेल नहीं होता आई फील वेल होता है बंदा फील वेल करता है लुक वेल नहीं आता नज़र नहीं आता अच्छा वो फील वेल करता है ओके सो ये यू नीड टू रिमेंबर दिस वन एज वेल दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड फॉर टोरंटो तो ये टोरंटो के जो है ना लेटेस्ट ट्रेन लेटेस्ट मतलब है मॉडर्न न्यू तो लेटेस्ट नहीं होता है हम लास्ट बोलते हैं जैसे कि नवाब शाह के लिए कराची के लिए इस्लामाबाद के लिए ये कोई न्यू ट्रेन आ रही हो तो लास्ट ट्रेन हो तो उसको बोलते हैं दिस इज़ द लास्ट ट्रेन फॉर कराची फॉर इस्लामाबाद फॉर मरी ओके फॉर 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 टोरेंटो तो दिस इज़ द लास्ट ट्रेन बोलेंगे लेटेस्ट नहीं सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड वी रिटर्न बैक फ्राम एक्सकर्जन तो रिटर्न जो है ना उसका मतलब ही है वापस आना तो रिटर्न फिर बैक मतलब भी वापस आना तो दो बार यूज़ नहीं होता रिटर्न बैक वापस वापस आना तो एक बार यूज़ कर सकते हैं हम तो यहाँ पे बैक रिमूव कर देंगे वो एक्स्ट्रा दिया गया हुआ है तो वी रिटर्न फ्राम एक्सकर्शन सिमिलरली आई एम फीलिंग वेल टूडे तो यहाँ पे जो है ना कंटिन्यूस कभी भी यूज़ नहीं होता अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं ओके okay, तो परमानेंट एक्शंस के लिए जो है पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के वीडियो में मैं बताया था कि प्रेजेंट परमानेंट एक्शंस के लिए हैबिट के लिए अगर आप पर कोई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप जो है ना आई एम फीलिंग वेल टूडे टेम्प्रेरी एक्शन नहीं है ये आई फील वेल टूडे तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे वाट टाइम डू यू स्लीप वाट टाइम डू यू स्लीप नहीं होता है ये वाट टाइम डू यू गो टू बैड होता है वाट टाइम डू यू गो टू बैड तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स दिस इज आर एंड ऑफ द लेक्चर एंड रियली इफ यू लाइक द हिट द लाइक बटन आई रियली अप्रिशिएट इट एंड गेट मोटिवेटेड बाई योर सेल्फ बाई यू जब आप लाइक के बटन को हिट करते हैं ना आई रियली इन्जॉय लॉट और मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप जो है ना आपके लिए और वीडियोस बनाऊं ओ होप इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके अलावा आप जो है ना बेल बटन को ज़रूर लग दबा दें जिससे मेरी जो भी वीडियो आई है आए ना तो उसको आप जो है ना आपका उसको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके ओके होप यू गॉट द वीडियो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा यू यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं आई विल गिव यू सर फर्दर मोर एग्जांपल्स मैं कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स भी आपको दूंगा इन यू विल क्लियर द कंसेप्ट एज वेल आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे ओके बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव यू कैन डू एवरी आप हर चीज़ कर सकते हैं बस एक चीज़ आप अपने आप को बिलीव करें कि जो है ना आप ट्रस्ट इन योर आप अपने आप को ट्रस्ट रखें और मेरे जो जब भी वीडियो देखें ना आप फुली आप कंसेप्ट के साथ आप पढ़ें कॉपी लें और उसके साथ लिखें और वो रूल रूल्स जो है ना वो लिखते जाएं ओके जब आप रूल्स लिखते जाएंगे ना सेंटेंस को रट्टा ना लगाएं तो रूल्स लिखते जाएंगे ना आप समझते जाएंगे फुली कंसेंट्रेशन के साथ हैंड फ्री लगा के सुनेंगे ना तो ट्रूली जो आप कर सकते हैं ना बहुत 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 सारे आप जो है ना ट्वेंटी में से सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं ओके दिस इज़ इंड ऑफ द लेक्चर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़